జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్కు దిశ దశ స్థిరత్వం లేకుండా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా మాట్లాడతారో తెలియని ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం తగున అని ఆయన ప్రశ్నించారు రావురు మండలం గానుగపాడులో మంత్రి కేఎస్ జవహర్ నివాసంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అదే పార్టీలో ప్రజారాజ్యంను విలీనం చేసినప్పుడు మీ పౌరుషం ఏమైంది గత ఎన్నికల సమయంలో కేసీఆర్ను తాట తీస్తానని హెచ్చరించి మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం అదే కేసీఆర్తో మిలాక తయారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మీరు విమర్శలు చేయడం సిగ్గుమారిన చర్య అని ప్రజా సేవలో ఉన్న మీరు ప్రజాభివృద్ధికి అండగా నిలవాల్సింది పోయి ప్రజా కంటకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు మద్యం గురించి మాట్లాడతాడు ఇసుక గురించి మాట్లాడతాడు వచ్చి నిజ నిజాలు తెలుసుకుని నిజ నిర్ధారణ చేసి మాట్లాడితే బాగుంటుందని సలహా ఇస్తాను ముందే నన్ను విమర్శించే ముందు ఇసుక ఎలా చేస్తారు కొవ్వూరులో గోదావరిలో మునిగి లంకల్లో మునిగి లంకల్లో నుంచి పడవల్లో తీసుకొచ్చిన ఇసుకని ఆ పడవ యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు తప్ప అక్కడ ఎటువంటి రాజకీయ ప్రమేయం లేదనే విషయం పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది ముందుగా ఆయన విమర్శించేది కూడా చెప్తా ఉన్నా మద్యం గురించి మాట్లాడతాడు నేను వచ్చాక మద్యం రాలే లేకపోతే నేను వచ్చాక గోదావరి లేదు అంత ముందు నుంచి ఉంది ఆ వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంది మధ్యలో ఈరోజు దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు వేల కేసుల వరకు బెల్ట్ షాపుల మీద పెట్టాం డెబ్బై ఆరు శాతం సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఉంది దాంతోపాటుగా మద్యాన్ని ఏదైతే మన సారా రహిత గ్రామాలుగా చేయడం కోసం నవోదయం కార్యక్రమం పెట్టాం గంజాయి కోటి డెబ్బై లక్షలు గంజాయి మొక్కలని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది పదకొండు మండలాల్లో దాదాపు నాలుగు మండలాలు పూర్తిగా గంజాయిని ధ్వంసం చేశాం సారా రహిత గ్రామాలు చేస్తూ ఉన్నాం గంజాయి రహిత సమాజాన్ని సృష్టిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా డ్రగ్స్కి సంబంధించి పిల్లలకు అవేర్నెస్ క్యాంపులు పెడతా ఉన్నాం యూనివర్సిటీల్లో కూడా అన్ని చోట్ల కూడా తిరుపతి కానీ విశాఖపట్నం యూనివర్సిటీలు ఆల్రెడీ నేను స్వయంగా వెళ్ళి పిల్లలకు డ్రగ్స్ మీద అవగాహన కల్పించి ఏ విధంగా వాటికి దూరంగా ఉండాలి బలహీన మనుషులుగా ఏ విధంగా ఉండకూడదని వాళ్ళు బలవంతం చేయడానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉన్నా అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులను కోరుతూ ఉన్నాం సమాజాన్ని కోరుతూ ఉన్నాం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నా ఏమని మధ్యానికి దూరంగా ఉండమని మధ్య రైత సమ రాష్ట్రాన్ని చేద్దాం ఆయన కూడా కలిసి రమ్మంటా ఉన్నాం గతంలో కూడా రోజా గారికి కానీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పాం ఏంటంటే ఆఖరి కాల్ కావాలి టెస్ట్లకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం